ओके टेक्निकल टर्म अफ एसिओ आप एसिओर कि टेक्निकल टर्म शिखब जगू अपा शिखले एसिओ तो खूब भलोभ में बुझते पर प्रकृतपक्षे एगू बुझे छाड़ा एसिओ बुझा सम्भव है ना ओके तो हमें खूब संक्षेपे आलोचना कर विषयगल की इल अथवा लिंक मानी आप जो एस सी करते जाब तक बार बार ये टपिकगल टर्मगुल बार बार हमारे आसें से शेखा खूब जरूरी तो प्रथम इल अथवा लिंक इल की देखो को वेबसाइटर नाम ये हे इल मैं वेबसाइटर नाम बला इल जमन डब्ल्यू डब्ल्यू डट प्रथम आलो डट कम ये इल ओके इल अथवा लिंक प्रथम आलो डट कम ये बला इल अथवा लिंक मैं सहज कथा एड्रेस द्वारा लिखी एड्रेस द्वारा लिखी जो वेबसाइट खुली से इल मैंनेल नाम से लिंक तो देखो ये लिंक गो कोटो है कौन बड़ो है जमन प्रथम आलो वेबसाइटर कथा जोड़ी प्रथम आलो लिंक एचर को पेजे क्लिक करी एखे क्लिक कर लुटर दिन देखो लिंक चेन्ज हो गए चेन्ज हो गई जो अन्न कौ क्लिक करी सपोज एखे क्लिक कर लो लिंक आरोप चेन्ज हो गई सबग के बला है इल एम जो इल कलेक्ट करते चाहिए जस्ट कपि करब कपि करें एम एस वारे नहीं आसब तेल प्रथम आलोर ए निज़र ए पेजर इल कलेक्ट कर लम प्रत्येक पेजर जो आलदा आलदा इल डब्ल्यू डब्ल्यू डट प्रथम आलो डट कम एकटूक हो मूल इल और एरपर प्रत्येक पेज प्रथम आलो तो जो पाँच हज़ार पेज थे तेल पाँच हज़ार पेजर जो ए रखम आलदा आलदा इल तैरि है तो आशा कर अपना मैं बुझते पे जो जो इल कलेक्ट करते चाहिए प्रथम आलोर ए पेजर इल जस्ट कपि करब कपि कर एम एस वे पेस्ट करब इेजर इल और प्रथम आलोर मूल इल कौन डब्ल्यू डब्ल्यू डट प्रथम आलो डट कम तुक हम प्रथम आलोर मूल इल और एकटूक हम पेजर इल जमन देखा निज़टा विश्वमेघ नये जो लेखर व्यक्तिगत मंत्य निज़टाज सर चले आसब क्या भाव देखो अपना जस्ट वही लिंक क्लिक कर सपोज हमें ये कटे दीची तेल जो लिंक क्लिक करी सोजा चला मैं सोजा चले जाब प्रथम आलोते देखो प्रथम आलो खुले जाए जो ए लिंके क्लिक करी तेल सोजा चले जाब कथाई प्रथम आलोर ओ पेजे मैं एक निर्दिष्ट पेजे ये निज़े तो आशा करी बुझते पे लिंक की तेल एगो के बला लिंक अथवा इल दो एक ही जिनिस ओके तो एक एक पेजर अनेकगुल्ला मैं एक वेबसाइटर एक थक मूल इल और प्रत्येक पेजर जो आलदा आलदा इल थक ठीक एक ही भाव जो एक वेबसाइटर एक लिंक थक मेन लिंक और प्रत्येक लिंकर जो प्रत्येक पेजर जो आलदा आलदा लिंक थक फलो लिंक नो फलो लिंक ओके देख डु फलो लिंक देखो इखने क्लिक कर लेकिन जान इन एन जो क्लिक करी तेल वेबसाइट खुले जाए प्रथम आलो खुले जाए यो डु फलो लिंक मैं इन्हें क्लिक कर लेकिन क्च हो माउस पॉइंट नहीं जाब तक इट हाथार मत हो जाए मैं लिंक है लाइव ये हम डु फलो लिंक आर देखो ये लिंक लाइव ना एखे जो माउस निल हाथार मत है देखो इन्हें क्लिक कर लेना 
তাহলে এটা হচ্ছে নো ফলো লিঙ্ক ডু ফলো লিঙ্ক যেটাতে ক্লিক করলে কাজ হয় নো ফলো লিঙ্ক যেখানে ক্লিক করলে কাজ হয় না ইটস ভেরি ইজি ইন্টারনাল লিঙ্ক এক্সটার্নাল লিঙ্ক ইন্টারনাল লিঙ্ক দেখুন আমি যদি এখানে ক্লিক করি সাপোজ মনে করুন আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমি এই পেজের এই ওয়েবসাইটের মধ্যেই থাকব মানে এই ওয়েবসাইট ছেড়ে আমি বের হব না দেখুন আমি যদি সাপোজ নিউ পুলস ডিজাইন যেখানে ক্লিক করি না কেন সাপোজ আমি এখানে ক্লিক করলাম তাহলে এটা হচ্ছে একটা ইন্টারনাল লিঙ্ক আমি এই ওয়েবসাইটের মানে ভিতরেই আছি এই যে এখানে এখানে আমি যেখানে ক্লিক করি না কেন সবগুলো আমি এই সাইটের ভিতরেই থাকবো তাহলে এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক একটা ওয়েবসাইটের আভ্যন্তরীণ যে লিঙ্কগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক আর এক্সটার্নাল এক্সটার্নাল লিঙ্ক কোনগুলো যেমন এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্ক যেমন আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি তাহলে আমি এই ওয়েবসাইট ছেড়ে প্রথম আর ওয়েবসাইটে চলে যাব তাহলে এই জন্য এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে প্রথম আর ওয়েবসাইট ছেড়ে আমি অন্য একটা ওয়েবসাইটে চলে যাব আমি অ্যামাজনের ওয়েবসাইটে চলে যাব দেখুন ওকে আমি প্রথম আলোর সাইট থেকে দেখাচ্ছি যেমন প্রথম আলোর এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক এই যে দেখুন এখানে আপনি যেখানে ক্লিক করুন না কেন আপনি প্রথম আলোর ভিতরেই থাকবেন ফিচার পাতা রস আলো ধরুন আমি এখানে ক্লিক করলাম রস আলোতে আমি প্রথম আলোর মধ্যেই থাকব মানে যেসব লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনি সেই ওয়েবসাইটের ভিতরেই থাকবেন সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক ই পেপার ব্লক সব জায়গায় যেখানে ক্লিক করলে আপনি হ্যাঁ তাহলে এগুলো সবগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক দেখুন প্রথম আলোর ভিতরেই আমি আছি আর এক্সটার্নাল লিঙ্ক কোনটা যেমন বসুদা এখানে যদি ক্লিক করি বসুদার ওয়েবসাইটে চলে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল তারপর দেখুন দেখুন এই যে এগুলো সবগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল এই যে রং এই যে এটা এখানে যতগুলো অ্যাট আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্ক তো বুঝতেই পারছেন এটা হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক আর এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্ক আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এক্সটার্নাল অ্যান্ড দেন ইন্টারনাল ওকে ইনবাউন্ড লিঙ্ক আউটবাউন্ড লিঙ্ক আচ্ছা ইনবাউন্ড কি ইনবাউন্ড হচ্ছে আমার সাইট থেকে মানে যে লিঙ্কগুলো অন্য সাইট থেকে আমার সাইটের দিকে এসছে সেগুলো হচ্ছে ইনবাউন্ড আচ্ছা আমি প্রথমে আউটবাউন্ডটা বোঝাই তারপরে ইনবাউন্ডটা বোঝানোর সুবিধা হবে আউটবাউন্ড লিঙ্ক হচ্ছে দেখুন এই সাইট সাপোজ প্রথম আলো এখন আমরা যদি এই লিঙ্কে ক্লিক করি আমরা যদি বসুদার লিঙ্কের উপর ক্লিক করি অথবা গ্রামীণ ফোনের এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে কি হবে প্রথম আলোর সাইডটা ছেড়ে চলে যাবে এই জন্য এটা হচ্ছে আউটবাউন্ড মানে এটা আউটও চলে যাচ্ছে যে লিঙ্কে ক্লিক করলে এই ওয়েব এই ওয়েবসাইটটা ছেড়ে আউটও চলে যাবে সেটা হচ্ছে আউটবাউন্ড বুঝতেই পারছেন তাহলে এটা হচ্ছে আউটবাউন্ড লিঙ্ক এটা হচ্ছে আউটবাউন্ড লিঙ্ক সবগুলো হচ্ছে আউটবাউন্ড লিঙ্ক আমরা যেদিকে এক্সটার্নাল লিঙ্ক বলি সেই এক্সটার্নাল লিঙ্কের আরেক নাম হচ্ছে আউটবাউন্ড লিঙ্ক তাহলে সেম এক্সটার্নাল লিঙ্ক এবং আউটবাউন্ড লিঙ্ক সেম ওকে ইনবাউন্ড লিঙ্কটা কি দেখুন প্রথম আলো এখন এই ওয়েবসাইটে ট্রাভেল ফর অল সিটিজি এই ওয়েবসাইটে প্রথম আলোর একটা লিঙ্ক আছে তাহলে প্রথম আলো কি বলবে যে আমার একটা মানে এই লিঙ্কটাকে প্রথম আলো কি বলবে প্রথম বলবে প্রথম আলো বলবে ইনবাউন্ড লিঙ্ক এই লিঙ্কটাকে অ্যামাজন কোম্পানি কি বলবে ইনবাউন্ড লিঙ্ক আমি বিষয়টা বুঝাচ্ছি এই যে প্রথম আলো এখন অন্য এই প্রথম অন্য অনেকগুলো সাইটে প্রথম আলো লিঙ্ক থাকতে পারে 
सपोज दस हजार वेबसाइटे प्रथम आलो लिंक आज है प्रथम आलो वेबसाइटर नाम आमन ए रकम ए सेटे सेटे जे रखम प्रथम आलोर नाम आज है ठीक अनेक अनेक जगह प्रथम आलोर नाम पे प्रथम आलो वेबसाइटर लिंक थकते डुफोलो लिंक थकते तेल प्रथम आलोर बसाय प्रथम आलो जो बोलने प्रथम आलो जो बोलने ये लिंक है कि मैं प्रथम आलोर बसाय लिंक हे इंटरनल सरि इनबाउंड लिंक मैं इन्हें क्लिक करार माध्यम प्रथम आलो तो ढुक इन कर प्रथम आलो ये बोलो कि इनबाउंड लिंक और ये वेबसाइट ये ट्रावल फर अल येबसाइट की बोलो ये लिंके आउटबाउंड लिंक तेल लिंक एकटाई एकजुने वो से इनबाउंड और क्यों बोले आउटबाउंड जमन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक माल चायना के बांगे आस चायना जे एक्सपोर्ट कर माल से मैं तरह से एक्सपोर्ट और जे माल कल आन से बोला इम्पोर्ट तो एक्चुअल क्ष एखे एकटाई हो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो ठीक एक ही भाव इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक एक ही जिस लिंक के एकजने बोलो इनबाउंड और एकजुने बोलो आउटबाउंड आउटबाउंड क्या बोलो ये सैट्ट ट्रावल फर अल ये सैट्ट बोलो कि आउटबाउंड लिंक कारण ये लिंक क्लिक कर ले सैट थे आउट हो जा प्रथम आलो कि प्रथम आलो बोलो ये लिंक के इनबाउंड लिंक क्या बोल कारण ये लिंक के क्लिक कर माध्यम प्रथम आलोते वो भिजिटर इन कर लिंक बिल्डिंग एवं बैकलिंक क्रिएट लिंक बिल्डिंग देखो इन्हें प्रथम अनेकगुल लिंक बिल्ड कर लिंक तैरी कर डिडीएल तपर यह अनेकगुल एड आप देखते एक लिंक प्रथम आलो लिंक तैरि कर लिंक छवि टेक्सट होते लिंक होते ग्रामीण फोन प्रथम प्रथम आलो की लिंक बिल्ड कर प्रथम आलोर बसाय प्रथम आलो जेहतु निजे क्षेत्र कर वेबसाइटे लिंक तैरि कर बला लिंक बिल्डिंग ग्रामीण फोन की बोलब ग्रामीण फोन बोलने प्रथम आलो आखने लिंक तैरि कर लिंक तैरि कर प्रथम आलो बोलो लिंक बिल्डिंग जीतु प्रथम आलो निजे क्षेत्र कर ग्रामीण फोन की बोलो ग्रामीण फोन बोलो बैकलिंक क्रिएट ये सैट एक लिंक लिंक तैरि हो प्रथम आलो डट कम तेज क्षेत्र हवा क्ष हवा के दुजने दुई भाव बोलो इटा प्रथम आलो ये सैट की बोलो ये सैट जीत क्षेत्र कर से क्षटा के बला मैं क्जर नाम के बला कि लिंक बिल्डिंग और ये प्रथम मानी प्रथम आलो कि क्षटा के क्जर नाम मानी ये लिंक तैरि कर समय जो क्षेत्र हो क्षटा के कि बोलें बैकलिंग क्रिएट प्रथम आलो बोलो बैकलिंग क्रिएट और जे जे ये क्षेत्र तैरि कर जे सीटे लिंक तैरि हो बोलो कि लिंक बिल्डिंग तो बस्तुत लिंक बिल्डिंग और बैकलिंग एक ही कथा तो जो ओडेक्स का क्या पा अनेक क्ज देखो लिंक बिल्डिंग का क्या आरोप अनेक क्या देखो बैकलिंक क्रिएटर का मूलत एक ही जिन ओके देखो एंकर टेक्सट देख ये प्रथम आलो डट कम सरसि लिंक एखे देखते लिंक क्लिक कर ले सर प्रथम आलोर वेबसाइट चले जाए देखो बांगला निज एखे क्योंकि प्रथम आलो नाम नाम नहीं बट जो एखे क्लिक करी क्लिक करब तक सरसिटी प्रथम आलो तो चले जाब चले जा तो देखो आप बांगला निज़े क्लिक कर प्रथम आलो तो चले जा सरसिटी प्रथम आलो तो क्लिक कर प्रथम आलो तो चले जाते हैं पार्थक्य हे एखे हमें प्रथम आलोर वेबसाइटर नाम देखते और ये वेबसाइटर नाम बदले अन् एक शब्द हमें देखते अन्न एक शब्द जो शब्द देखते शब्द बला है कि एंकर टेक्सट इटे के बला लिंक लिंकर परिवर्तन जो अन्न को शब्द हमें देखते पाई लिंक करते हैं तो प्रथम एम एस वार्ड देखो 
তারপর দেখাবো ওয়েবসাইটে মানে এসটিএমএল ফরম্যাটে আমি এমএস ওয়ার্ডে দেখাচ্ছি লিংক কিভাবে বিল করতে হয় ইটস ভেরি ভেরি ইজি ফর ইজি প্রসেস দেখুন এই যে মনে করেন এই যে একটা লিংক এখন আমি এটাকে লিংক বানাবো নর্মাল এই লেখাটাকে লিংক বানাবো তাহলে লিংক বানানোর জন্য কি করব জাস্ট এটা থেকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এই যে দেখুন ইনসার্ট হাইপার লিংক আমি এখানে ক্লিক করব করছি লিংক হয়ে গেল ইটস ভেরি ইজি ডাবলিউ ডাবলিউ ডট প্রথম আলো ডট কম হয়ে গেল লিংক আচ্ছা এখন আমি অ্যাঙ্কর তৈরি করে লিংক তৈরি করব সাপোজ আমি এখানে লিখবো কি বাংলা নিউজ বাংলা নিউজ মানে এখানে প্রথম আলোতে ক্লিক করলে তো প্রথম আলো খুলে যাবে এখন আমি চাচ্ছি বাংলা নিউজে ক্লিক করে প্রথম আলো খোলার জন্য মানে বাংলা নিউজ নিয়ে আমি কি লিংক ক্রিয়েট করব ঠিক যে কাজটা আমি এখানে করেছি এই যে বাংলা নিউজ মানে অ্যাঙ্কর করে লিঙ্কটা তৈরি করব মানুষ দেখবে দেখবে বাংলা নিউজ বাট বাংলা নিউজে যখন ক্লিক করবে তখন প্রথম আলো খুলে যাবে তো দেখুন আমি সে ব্যবস্থাটা কীভাবে করি আমি লেখলাম এখানে বাংলা নিউজ লেখার পরে আমি এটা সিলেক্ট করলাম করে জাস্ট আমি এখানে ক্লিক করব এই যে একটা ফর্ম আসলো এই যে অ্যাড্রেস আমি এখানে লিখে দেবো ডাবলিউ ডাবলিউ ডট প্রথম আলো ডট কম ডাবলিউ ডাবলিউ ডট প্রথম আলো ডট কম ওকে দেখুন তৈরি হয়ে গেল লিঙ্ক এখন এখানে যদি কেউ ক্লিক করে সরাসরি প্রথম আলো খুলে যাবে দেখুন আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে ক্লিক করছি সরাসরি প্রথম আলো খোলা যাবে এই যে খুলছে ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমি এসটিএমএল ফর্মেটে দেখাচ্ছি এসটিএমএল ফর্মেটে কিভাবে লিঙ্ক লিঙ্ক ক্রিয়েট করবেন দেখুন আমি অবশ্য আগে এটা দেখিয়েছিলাম দেখুন প্রথম আলো ডট কম আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে জাস্ট ক্লিক ক্লিক করলাম লিঙ্কে তো আপনারা এই যে এই অ্যাকাউন্টটা এটা লিঙ্ক হিসেবেও দেখতে পারেন আবার একটা চেনের মতো একটা একটা অ্যাকাউন্ট দেখবেন আমি দেখাচ্ছি চেন আপনারা ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটে আপনারা এরকম একটা আইকন দেখবেন এই যে চেনের মতো চেন ওকে এটা হচ্ছে লিঙ্ক তাহলে এখানে এখানে লেখা আছে লিঙ্ক অ্যালাইয়ানকে আর এখানে লেখা আছে চেন আসলে একই জিনিস যাই হোক আমি এখানেই দেখাচ্ছি লিঙ্ক তৈরি করা সাপোজ আমি লিখলাম প্রথম আলো ডট কম আমি এটিকে লিঙ্ক তৈরি করব এটা সিলেক্ট করলাম করে জাস্ট আমি লিঙ্কে ক্লিক করব লিঙ্কে ক্লিক করার পর একটা উইন্ডো আসবে আমি এখানে লিখে দেবো আবার ডাবলিউ ডাবলিউ ডট প্রথম আলো ডট কম এখানে যে কোনো একটা দিলেই হবে টাইটেলে কোনো কিছু লিখতে হবে না ইনসার্ট তাহলে দেখুন প্রথম আলো লিঙ্কটা তৈরি হয়ে গেল এখন আমি অ্যাঙ্কর করে তৈরি করব অ্যাঙ্কর তাহলে দেখুন বাংলা নিউজ এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে জাস্ট ক্লিক করবো লিঙ্কে প্রথম আলো ডট কম ইনসার্ট দেখুন বাংলা নিউজ তাহলে এখন বাংলা নিউজে ক্লিক করলো প্রথম আলো খুলে যাবে আবার প্রথম আলোতে ক্লিক করলো প্রথম আলো খুলে যাবে এটা আমি নর্মাল লিঙ্ক তৈরি করলাম আর এটা অ্যাঙ্কর ট্যাক্স দিয়েই লিঙ্কটা তৈরি করলাম এখন আপনি চাইলে কোনো একটা ছবি দিয়েও লিঙ্ক তৈরি করতে পারেন দেখুন কি ছবি দিয়ে কীভাবে তৈরি করবেন ওকে এখন দেখুন আমি ছবি দিয়ে একটা লিঙ্ক তৈরি করব আমি জাস্ট এই ছবিটাকে আমি জাস্ট কপি করে নিয়ে আসলাম 
আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করে ছবিটিকে নিয়ে আসছি কপি কপি করে এখানে পেস্ট করলাম ওকে এখন আমি এই ছবিটার একটা লিংক তৈরি করব এখন আমি চাচ্ছি যে মানুষ এই ছবি ছবির উপরে ক্লিক করবে এবং ক্লিক করলে প্রথম আলো খুলে যাবে তাহলে তখন আমি ছবির উপরে ক্লিক করলাম ছবিটাকে সিলেক্ট করলাম দেন লিংকে ক্লিক করলাম লিংক হয়ে গেল দেখুন ছবিটা লিঙ্ক লিঙ্ক হয়ে যাবে ওকে ছবি খুব সহজ করে যদি বলি পেজ র্যাঙ্কটা হচ্ছে যে একটা ওয়েবসাইটে কত বেশি মানুষ ভিজিট করে তার একটা মাপ কাটি মানে গুগল একটা র্যাঙ্কিং করে যেমন যে ইউনিভার্সিটি সবচেয়ে ভালো সেই ইউনিভার্সিটির একটা মানে র্যাঙ্কিং হয় তো তো কোন ওয়েবসাইটগুলো সবচেয়ে ভালো সেই ওয়েবসাইটগুলো র্যাঙ্কিং মানে গুগল একটা র্যাঙ্কিং করে ভালো ভালো বলতে কোন ওয়েবসাইটগুলো তো অনেক বেশি মানুষ ভিজিট করে তো এর র্যাঙ্কিং এর মাত্রা হচ্ছে সর্বনিম্ন জিরো আর সর্বোচ্চ দশ এটা হচ্ছে গুগলের র্যাঙ্কিং মানে যে ওয়েবসাইট একদমই মানুষ ভিজিট করে না সেই ওয়েবসাইটের র্যাঙ্ক হচ্ছে জিরো খুব কম মানুষ যদি ভিজিট করে সেটা হচ্ছে র্যাঙ্কিং জিরো মোটামুটি মানুষ যদি ভিজিট করে তাহলে এক দুই তিন চার এভাবে সর্বোচ্চ কত দশ ওকে তাহলে শূন্য থেকে সর্বোচ্চ দশ এটা হচ্ছে পেজ র্যাঙ্ক মানে যে ওয়েবসাইটে সবচেয়ে বেশি ভিজিট করে সেটা হচ্ছে পেজ র্যাঙ্ক আট অথবা নয় যেমন ফেসবুকের পেজ র্যাঙ্ক হচ্ছে নয় তার মানে ফেসবুক অনেক বেশি মানুষ ভিজিট করে প্রথম আলোর পেজ র্যাঙ্ক হচ্ছে পাঁচ তার মানে প্রথম আলো তো মোটামুটি মানুষ ভিজিট করে পাঁচ ছ লাখ মানুষ ভিজিট করে ওকে তাহলে তো আশা করি আপনারা পেজ র্যাঙ্ক বুঝবেন অথবা পিআর পেজ র্যাঙ্কের সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলা হয় পিআর এখন আমরা পেজ র্যাঙ্ক কীভাবে চেক করব তাহলে হাই তাহলে হাই পিআর মানে কি হাই পিআর সাইড মানে হচ্ছে যে সাইটগুলো তো অনেক বেশি মানুষ ভিজিট করে মানে হাই পিআর মানে পিআর ফোর অ্যাভাব যেসব সাইটের পিআর ফোর অ্যাভাব সেগুলো হচ্ছে হাই পিআর সাইট যেমন আনুমানিক ধরুন জিরো মানে হচ্ছে কয়েকশো মানে ডেলি যদি কয়েকশো মানুষ ভিজিট করে সরি ডেলি না ধরুন ডেলি চার পাঁচজন মানুষ ভিজিট করে তাহলে ওটা হচ্ছে পেজ র্যাঙ্ক জিরো থাকবে ডেলি কয়েকশো মানুষ ভিজিট করে তাহলে এটা হবে পেজ র্যাঙ্ক ওয়ান ডেলি কয়েক হাজার মানুষ ভিজিট করে তাহলে সেটা হবে পেজ র্যাঙ্ক টু ডেলি কয়েক লাখ মানুষ ভিজিট করে সেটা হচ্ছে পেজ র্যাঙ্ক থ্রি ডেলি দশ দশ বারো লাখ মানুষ ভিজিট করে সেটা হচ্ছে পেজ র্যাঙ্ক ফোর ফাইভ অথবা সিক্স তো বুঝতে পারছেন যত বেশি মানুষ ভিজিট করবে তত পেজ র্যাঙ্ক বাড়বে এবং এই পেজ র্যাঙ্ক র্যাঙ্কগুলো হিসাব করে গেয়ে এই পেজ র্যাঙ্কগুলো হিসাব করে গুগল তো দেখুন আমরা পেজ র্যাঙ্ক কীভাবে চেক করবো এই যে পেজ র্যাঙ্ক চেক করার জন্য আমরা পিআর চেকার নামে একটা সফটওয়্যার আমরা একটা ওয়েবসাইট আমরা ইউজ করবো ডাব্লিউ দেখুন ওডেক্সের পেয়ার হচ্ছে ছয় তার মানে সর্বোচ্চ পেয়ার হচ্ছে দশ দশের মধ্যে ওডেক্সের পেয়ার হচ্ছে ছয় তো এভাবে আপনি পিআর চেকার ডট ইনফু দিয়ে এই ওয়েবসাইট থেকে আপনি যে কোনো ওয়েবসাইটের পিআর চেক করতে পারবেন এছাড়াও আপনি আরও যেটা করতে পারবেন 
সেটা হচ্ছে এই যে এখানে একটা বার সেট করতে পারবেন আমি বিস্তারিত অংশে দেখিয়েছি যে কিভাবে আপনি এই বারটা সেট করবেন তো এই বারটা যখন আপনি একটা অ্যাডঅনস যখন আপনি অ্যাড করে নেবেন তখন এখানে আপনার একটা ওয়েবসাইট খোলা সাতারাতে সেটার পিআরটা দেখাবে যেমন দেখুন আমি প্রথম আলো খুলছি প্রথম আলো খোলা সাতারাতে সেটার পিআরটা দেখাচ্ছে পিআর ফাইভ আমি অ্যামাজন ডট কম খুলছি অ্যামাজন ডট কম খোলা সাতারাতে সেটার পিআরটা এখানে দেখাচ্ছে পিআর নয় দেখুন আমি আর্টিকেল বেস খুলছি আর্টিকেল বেস খোলা সাতারাতে সেটার পিআরটা দেখাচ্ছে ছয় তো আশা করি আপনারা পিআর কি সেটা বুঝেছেন এবং পিআর কীভাবে আমরা চেক করব সেটাও আশা করি বুঝেছেন যাই হোক বিস্তারিত অংশ আরও বিস্তারিত আপনারা পাবেন তো হাই পিআর মানে কি হাই পিআর মানে হচ্ছে হাই পেজ র্যাঙ্ক হাই পেজ মানে র্যাঙ্ক মানে কত কতর উপরে র্যাঙ্ক চারের উপরে র্যাঙ্ক চারের উপরে যে ওয়েবসাইটগুলো সেগুলোকে বলা হয় হাই পিআর সাইট তো বায়ার সাধারণত আমাদেরকে বলে যে হাই পিআর সাইটগুলোতে লিঙ্ক বিল্ডিং করার জন্য মানে যে যেসব সাইটে অনেক বেশি মানুষ আসে আসে সেসব সাইটে লিঙ্ক বিল্ডিং করার জন্য ওকে দেখুন এখন আমরা বুঝবো হোয়াইট এড এসিও হোয়াইট এড এসিও মানে হচ্ছে যে সার্চ ইঞ্জিনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো মেনে ভালোভাবে এসিও করা মানে মানুষের নিজের হাতে যেসব এসিও করে আমরা আমরা যেসব এসিওর কাজগুলো শিখছি এবং শিখব সেটা হচ্ছে হোয়াইট এড এসিও মানে ম্যানুয়ালি আমরা যে কাজগুলো করি আর ব্ল্যাক এড এসিও হচ্ছে কোনো কোনো আনএক্সপেক্টেড কোনো স্প্যাম তৈরি করে কোনো ভাইরাস তৈরি করে অথবা অন্য কোনো স্পেশালাইজড সফটওয়্যার দিয়ে পোস্টিং করি যায় অথবা অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত অথবা আনফেয়ার যে কোনো প্রকার আনফেয়ার মিনস করে সার্চ ইঞ্জিনের লিস্টে উপরে নিয়ে যাওয়া সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক এড এসিও তাহলে আরও সহজ করে বলি যদি যদি বলি হোয়াইট এড এসিও হচ্ছে পড়ালেখা করে পরীক্ষা পাশ করা আর ব্ল্যাক এড এসিও মানে হচ্ছে নকল করে পরীক্ষা পাশ করা তাহলে আমরা সবগুলো রুলস টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন মেনে যেভাবে এসআই করা দরকার সেভাবে যদি আমরা এসআই করি সেটা হচ্ছে হোয়াইট এড এসিও আর যদি আমরা কোনো প্রোগ্রাম আনএক্সপেক্টেড কোনো প্রোগ্রাম অথবা স্প্যাম দিয়ে এসআই করি সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক এড এসিও তো আমরা যেটা করবো আমরা হোয়াইট এড এসিও করবো এবং এবং আমরা হোয়াইট এড এসিও শিখছি তো বায়ো আমাদেরকে বলে ওটা যে কাজগুলো আসে সবগুলোতে হোয়াইট এড এসিও করতে বলে কারণ ব্ল্যাক এড এসিও করলে ব্ল্যাক এড এসিও করলে সেটা সার্চ ইঞ্জিন যদি একবার বুঝতে পারে যে ব্ল্যাক এড এসিও হচ্ছে তাহলে সেই ওয়েবসাইট থেকে সার্চ লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দেয় তো সেই জন্য বায়াররা ব্ল্যাক এড এসিও করায় না নর্মালি ওরা হোয়াইট এড এসিও দিকে বেশি আকৃষ্ট মানে হোয়াইট এড এসিও করাই কিওয়ার্ডস কিওয়ার্ডস হচ্ছে আমরা কোনো একটা বিষয়কে যেই নামে ডাকি মানে আমরা দেখুন অনেক বড় শব্দ আমরা উচ্চারণ না করে আমরা ছোট ছোট শব্দ উচ্চারণ করি যেমন আমরা রিক্সাকে কি বলি রিক্সার ড্রাইভার ভাই এদিকে আসেন আমরা এটা বলি না অথবা একটা লোক রাস্তায় মাছ বিক্রি করছে তাহলে আমরা বলি না যে মাছ বিক্রি দেবাই এদিকে আসেন তাহলে আমরা খুব একটা শব্দ দিয়ে তাকে ডাকে যেমন হয়তো মাছ অথবা রিক্সাকে যখন ডাকি মানে শুধুমাত্র রিক্সা একটা শব্দ দিয়ে আমরা পুরো একটা লাইন বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে এই যে একটা শব্দ আমি ইউজ করলাম সেটা হচ্ছে কি কিওয়ার্ডস যেমন একটা লোক মানে মুরগি বিক্রি করছে তাহলে আমরা কিনে মাঠে তাকে ডাকবো মানে রাস্তায় পে মানে পাড়ার মধ্যে হেঁটে হেঁটে সে মুরগি বিক্রি করছে তাহলে আমরা তাকে ডাকার সময় কিভাবে ডাকবো হ্যাঁ আমরা মুরগি বিক্রেতা এদিকে আসেন আমরা তাকে অত লম্বা করে ডাকবো না আমরা জাস্ট একটা ওয়ার্ড তাকে ইউজ করবো মুরগি এই মুরগি তাহলে এই মুরগি শব্দটা হচ্ছে কি কিওয়ার্ডস ওকে মানে অনেক লম্বা সেন্টেন্সের পরিবর্তে আমরা যে ছোট্ট ছোট্ট একটা ওয়ার্ড ইউজ করি সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ডস তো সাপোজ আপনি গাড়ি কিনবেন এখন আপনি যদি নেটে সার্চ করেন আপনি দেখুন না তো ঠিক একইভাবে আমাদের যে এই যে আমাদের কমন টেন্ডেন্সি যে কোনো একটা লম্বা সেন্টেন্স না বলে সেটাকে ছোটো করে প্রকাশ করা ছোটো করে ডাকা তো আমরা যখন নেটে সার্চ করি তখন আমাদের মধ্যে মানে ইউজারদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পাই মানে এই টেন্ডেন্সি প্রকাশিত হয় যে তখন তারা অনেক লম্বা একটা সেন্টেন্স না বলে কি ছোট্ট একটা জিনিস লেখে যেমন আমি যদি মানে বাংলাদেশে যতগুলো যতগুলো নিউজ পেপার আছে সবগুলোকে যদি খুঁজতে চাই মানে নিউজ পেপার অথবা নিউজ সাইটগুলোকে যদি আমি খুঁজতে চাই তাহলে আমি গুগলে সার্চ করবো কী লেখে সাপোজ এটার জন্য আমার যে লম্বা সেন্টেন্স লেখা দরকার ছিল যে মানে বাংলাদেশের এমন সব নিউজ পেপার যে নিউজ পেপারগুলো অল নিউজ পেপার অফ বাংলাদেশ আর অল নিউজ সাইটস অফ বাংলাদেশ তাহলে অনেক লম্বা একটা সেন্টেন্স অত লম্বা সেন্টেন্স না লেখে আমরা কী কী লেখি আমরা খুব ছোট্ট করে জিনিসটাকে লেখি আমি লেখি বাংলা নিউজ বাংলা নিউজ দেখুন বাংলা নিউজ লেখে যখন আমরা সার্চ করি তখন আমরা অটোমেটিক্যালি নিউজ মানে নিউজ পেপারের সাইটগুলো পেয়ে যাই দেখুন
এই যে আমরা অনেকগুলো নিচু বাড়ির সাইড আমরা পেলাম তো বুঝতে পারছেন অল বাংলা নিউজ পেপার আমরা এটা না লিখি কি লিখি আমরা লিখি যে জাস্ট বাংলা নিউজ তাহলে এটা হচ্ছে কিওয়ার্ডস তো কিওয়ার্ডস একটা হতে পারে অথবা একাধিক একাধিক হতে পারে মানে কয়েকটা শব্দ শব্দের কম্বিনেশন একটা কিওয়ার্ডস হতে পারে আবার একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডস একটা কিওয়ার্ডস হতে পারে যাই হোক তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিওয়ার্ডসটা কি তো আমরা যখন কাজ করবো সেক্ষেত্রে বাইরের কিওয়ার্ডসটা আমাদেরকে দিয়ে দিবে কিওয়ার্ডস তো কিওয়ার্ডস আমরা কোথায় ইউজ করবো আমরা যখন অ্যাঙ্কর করবো তখন সেই অ্যাঙ্করের ক্ষেত্রে সময় আমরা কিওয়ার্ডস ইউজ করবো যেমন দেখুন দেখুন এই যে বাংলা নিউজ সাপোজ আমাকে প্রথম আলো মানে কাজটা দিয়েছে মানে মনে করলাম যে প্রথম আলো আমাকে কাজটা দিয়েছে তো কাজটা দেওয়ার সময় সে আমাকে কিউওয়ার্ডসটা দিয়ে দিবে মানে বাংলা নিউজ কিউওয়ার্ডসটা আমাকে দিয়ে দিবে তো আমি কি করব এই বাংলা নিউজ মানে বায়ার আমাকে যেই কিউওয়ার্ডস দিবে সেই কিউওয়ার্ডসটা দিয়ে আমি কি করব অ্যাঙ্কর তৈরি করব তাহলে এখানে আমার বায়ার হচ্ছে প্রথম আলো প্রথম আলো আমাকে কি বললো আমাকে প্রথম আলো একটা কিউওয়ার্ডস দিয়ে দিল যে বাংলা নিউজ আপনি তখন আমরা কি করব এই বাংলা নিউজ লেখাটা লেখবো এবং এটা দিয়ে অ্যাঙ্কর তৈরি করব ওকে তাহলে কিউওয়ার্ডস পনেরো পনেরো থেকে বিশটা অথবা দশ বারোটা অথবা চার পাঁচটা যতগুলো কিউওয়ার্ডস প্রয়োজন বায়ার আপনাকে কিউওয়ার্ডসগুলো দিয়ে দিবে মানে আমাদেরকে বায়ার যখন কাজ দিবে তখন সে ওই আমাদেরকে মেল করে পাঠাবে মানে ওটাক্সের মেল ফরমেট আমাদেরকে কিউওয়ার্ডসগুলো মেল করে পাঠাবে ওকে এরপর হচ্ছে সার্ভস সার্ভস হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস যেমন আমরা যদি কোনো একটা ওয়ার্ড লেখে কোনো কিছু সার্চ করি গুগলে তো গুগল আমাদেরকে অনেকগুলো সার্চ রেজাল্ট দেখায় এই যে গুগলে আমি একটা কিছু লেখে সার্চ করলাম সে আমাকে অনেকগুলো রেজাল্ট আমাকে দেখাচ্ছে তো এর মধ্যে এই যে এগুলো আলাদা আলাদা পেজে বিভক্ত এই যেমন এটা এক নম্বর পেজ এটা দুই নম্বর পেজ তিন নম্বর চার নম্বর এভাবে অনেকগুলো পেজ আছে তো সবগুলো পেজকে মিল পেজ মিলেই মানে মানে এই যে টোটাল সার্চ রেজাল্ট অনেকগুলো পেজে বিভক্ত অনেকগুলো টোটাল সার্চ রেজাল্ট এই এটাকে বলা হয় সার্ভস মানে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস পেজেস বহু বছর মানে সকল রেজাল্ট আমরা একটা কিছু সার্চ করার পরে যে জিনিসগুলো আমাদের কাছে এপেয়ার হয় অনেকগুলো পেজে বিভক্ত হয়ে এই সবগুলো পেজকে একসাথে বলা হয় সার্ভস এস ই আর পিএস সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট হ্যাঁ সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস পি আই এম সরি পিএসটা বছর ছোটো হবে পিটা বড় হবে না সরি পিটা না এসটা এসটা ছোটো হবে যেহেতু এটা বহু বছর এস ই আর পি বড় হাতের এসটা হচ্ছে ছোটো হাতের ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওকে তো আমরা এখন বুঝবো আর্টিকেল কালেকশন এবং আর্টিকেল রিডাইটিং অথবা স্পিনিং এবং স্পিনার চিপ সফটওয়্যার আমরা আগে যেটা বলেছিলাম আমরা সাপোজ কোনো একটা গাড়ি কোম্পানির জন্য প্রচার করব আমি টয়টা কোম্পানির জন্য প্রচার করব তাহলে আমি একটা আর্টিকেল সাইটে আসলাম আর্টিকেল সাইটে এসে আমি এখানে ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি টাইটেল সামারি কিউওয়ার্ডস সব কিছু লেখলাম আর্টিকেল বোর্ডিতে আমি একটা একটা আর্টিকেল লেখলাম মানে গাড়ি সম্পর্কিত যে কোনো একটা লেখা আমি এটা আগেই বলেছি যে বিষয়টা কী হওয়া উচিত বিষয়টা হচ্ছে নন কমার্শিয়াল ইস্যু যেমন ধরুন ট্রাফিক রুলস অথবা মানে গাড়ির মেনটেন্যান্স কীভাবে করতে হয় মানে ওই প্রোডাক্ট যারা কিনবে ওই প্রোডাক্টের মানে কাস্টমাররা সম্ভাব্য কাস্টমাররা কি ধরনের ইনফরমেশান চাই সেই ধরনের একটা ইনফরমেশান আমরা এখানে লিখব লিখে জাস্ট আমরা নিচে একটা লিঙ্ক তৈরি করব যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর ক্লিক দিস লিঙ্ক এই লিঙ্কে ক্লিক করার মাধ্যমেই সেই ভিজিটর যে আমার লাগে লেখাটা পড়বে পড়ে এই লিঙ্কে ক্লিক করবে এবং তখন সেই ভিজিটর বাইরের সাইডে চলে যাবে তো আমি যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে একটা কোম্পানিরকে একটা মানুষকে আমি অ্যাট্রাক্ট করছি আমি প্রথমে যে লেখাটা আমি দিলাম এই লেখার মাধ্যমে যে কোনো একজন ভিজিটরকে আমি মানে অ্যাট্রাক্ট করে তাকে ডাইভার্ট করে আমি বাইরের সাইডে পাঠাচ্ছি বাইরের সাইডে আমি তাকে মানে ভিজিট করাচ্ছি মানে বাইরের সাইডের সাথে আমি আমার মানে বাইরের কোম্পানিকে কোম্পানির ওয়েবসাইটের সাথে একজন মানে ভিজিটরকে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ওকে তো এই কাজটা করার জন্য আমরা যে আর্টিকেলটা লেখলাম সাপোজ এই আর্টিকেলটা এখন আমরা এই আর্টিকেলটা কি নিচ থেকে লেখবো নাকি কোথা থেকে কালেকশন করব এখন নিচ থেকে লেখাটা আসলে একটু টাফ কারণ এবং সেটা প্রয়োজন নেই আপনারা এটা কালেকশন করতে পারেন তো কোথা থেকে কালেকশন করবেন বিভিন্ন আর্টিকেল সাইট থেকে আমরা একটা লেখা কীভাবে কালেকশন করবেন সেটা আমরা বিস্তারিত অংশ অনেক বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি আমি জাস্ট সংক্ষিপ্তভাবে বলছি 
যে একটা লেখা কিভাবে মানে আর্টিকেল কিভাবে কালেক্ট করবেন সাপোজ আমি কার নিয়ে কোনো একটা লেখা কালেকশন করলাম অ্যাজাইন অ্যাজাইন আর্টিকেলস ডট কম সাপোজ আমি এখানে লাগলাম যে ট্রাফিক রুলস লিখে আমি সার্চ করলাম তাহলে ট্রাফিক রুলস নিয়ে অনেকগুলো আর্টিকেল চলে আসবে দেখুন এই যে আমরা একটা লেখা পেলাম এখন এই যে লেখাটা আমি এখান থেকে কালেক্ট করলাম এখন এই লেখাটা যদি আমি হুবহু দিয়ে দিই আমি পুরো টাকা পুরো লেখাটাকে আমি কপি করছি সাপোজ এটুকু এখন এই লেখাটাকে যদি এই লেখা যদি আমি হুবহু দিয়ে দিই কপি করে জাস্ট আমি যদি এখানে পেস্ট করে দিই তাহলে সেটা হবে মানে নকল করা অথবা লেখা চুরি করা যেটাকে অনলাইনের ভাষায় বলা হয় প্ল্যাগেরিজম প্লে প্ল্যাজেরিজম তো অন্য কোথাও থেকে লেখা কপি করে অন্য কোনো ওয়েবসাইট থেকে লেখা কপি করে নিজের বলে চালানো যাবে না ইটস অ্যান অফেন্স তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমাকে এটা থেকে দেখে দেখে নিজের মতো করে আর একটা লেখা লেখতে হবে এটাকে বলা হয় রিরাইটিং তাহলে দেখুন তাহলে আমরা কি করব এই আর্টিকেল লেখার জন্য আমরা আর্টিকেল কালেকশন করব কোনটা লেখার জন্য আমরা এখানে যে আর্টিকেলটা আমরা লেখবো এই যে এই যে আর্টিকেল বোর্ডের মধ্যে আমরা যে আর্টিকেল আর্টিকেলটা লাগবো সেই আর্টিকেলটা আমাদেরকে আমরা কালেকশন করব আমরা কোথেকে কালেকশন করব বিভিন্ন আর্টিকেল সাইট থেকে যেমন অ্যাজ অ্যান আর্টিকেলস উইকিপিডিয়া আরও অনেক অনেক সাইট আছে আমরা লেখাটা কালেকশন করব কালেকশন করার পরে এখন এই লেখাটা আমি নিজের বলে চালাতে পারবো না মানে এই লেখাটা হুবহু আমি পোস্ট করতে পারবো না তাহলে সেটা অন্যায় হবে এবং সার্চ ইঞ্জিন সেটাতে মাইন্ড করবে তাহলে কি করতে হবে তাহলে এটাকে রি রাইটিং করতে হবে মানে এই লেখাটাকে রি রাইট করতে হবে মানে এটার সায়েন্সটা ঠিক রেখে মানে বিভিন্ন নতুনভাবে লেখাটাকে লিখতে হবে মানে নিজের মতো করে লিখতে হবে পুরো বিষয়বস্তু ঠিক রেখে নিজের মতো করে লিখতে হবে এটা হচ্ছে আর্টিকেল রি রাইটিং তো এখন আমরা যদি মেনুয়ালি রি রাইট করতে যাই সেটা অনেক প্রবলেম হয়ে যায় কারণ মনে করেন এই যে একটা লেখা একটা একটা লেখাকে আমি একশো রকম করে রি রাইট করবো এখন এটা একটু টাফ হয়ে যায় এখন বাইরে যদি বলে যে আপনি এক হাজারটা সাইডে পোস্ট করেন এবং একটা আর্টিকেল এক হাজার রকম করে লেখেন এখন এই আর্টিকেলটা একবার লিখতে গেলে আমাদের অনেক সময় লাগবে অনেক শ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার তো এই কাজটা আমরা সফটওয়্যার দিয়ে করতে পারি এখন বাইরে যদি আমাদের আমাকে বলে যে এই আর্টিকেলটা আপনি একশোটা সাইটে আপনি পোস্ট করেন তাহলে আমাকে একশো রকম করে আর্টিকেল লিখতে হবে রি করতে হবে দেন আমাকে আমি পোস্ট করতে পারবো এখন আমি চাইলে এই কাজটা খুব সহজে করতে পারি সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার দিয়ে তো সফটওয়্যার দিয়ে যখন আমরা কোনো আর্টিকেল রি রাইট করাই সেটাকে বলা হয় স্পিনিং আর্টিকেল স্পিনিং তাহলে আর্টিকেল রি রাইটিং মানে কি কোনো মানুষ যখন রাইট করে রি রাইট করে সেটাকে বলা হয় আর্টিকেল রি রাইটিং আর যখন কোনো সফটওয়্যার সেটাকে রি রাইট করে সেটাকে বলা হয় আর্টিকেল স্পিনিং তো এই আর্টিকেল স্পিন করার জন্য আমরা একটা সফটওয়্যার সফটওয়্যার ইউজ করি সেটা হচ্ছে স্পিনার চিফ স্পিনার চিফ আমি সফটওয়্যারটা দেখাচ্ছি স্পিনার চিফ এই যে স্পিনার চিফ সফটওয়্যারটা খুলছে দেখুন এটা হচ্ছে সেই সফটওয়্যারটা আর্টিকেল স্পিনার সফটওয়্যার এখন আমি এই সফটওয়্যারকে যদি বলি একশো রকম করে লিখে দিতে সে একশো রকম করে লিখে দিবেন সাপোজ আমি যে আর্টিকেলটা আমি কালেক্ট করলাম এই যে আর্টিকেলটা আমি এই আর্টিকেলটা আমি কপি করলাম এখান থেকে কপি করার পর আমি স্পিনার চিফকে আমি দিলাম হ্যাঁ 
আমি এখানে পেস্ট করলাম ঠিক আমি এই জায়গা থেকে আর্টিকেলটা কালেক্ট করে এখান থেকে আমি আর্টিকেলটা কপি করে জাস্ট আমি এখানে পেস্ট করলাম স্পিন চিপস মানে সফটওয়্যারের মধ্যে তো দেখুন আমরা যদি এখন এই উপজেটা আমরা নির্দেশ দিই যে একশো রকম করে করার জন্য সে একশো রকমভাবে সেটা রাইট করে দেবে এবং প্রত্যেকটা জিনিস সে এমনভাবে লিখবে যে এটা দেখে বুঝাই যাবে না যে এটা মানে মানুষে মানে এটা কি কোনো সফটওয়্যার এই কাজটা করেছে মনে হবে যে মানুষই কাজটা করেছে দেখুন আমি একটা নমুনা দেখাচ্ছি যে স্পিনের চিপ সফটওয়্যার কীভাবে কাজটা করে দেয় আমি একটু আগে ছোট্ট একটা কাজ করেছি তো কাজ করার সময় আমি সফটওয়্যার অফ রেখেছিলাম মানে রেকর্ডিং অফ রেখেছিলাম তো দেখুন আমরা কাজটার ফলাফলটা দেখি আমি এই সফটওয়্যারকে আমি একটা লাইন দিয়েছিলাম যে এভরি মাদার লাভ সার চাইল্ড এই লাইনটাকে একশো রকম করে লেখার জন্য তো সে এই লাইনটাকে একশো রকম করে লিখেছে মাত্র মানে এক মিনিটের মধ্যেই এবং সে এমনভাবে লিখেছে যেগুলো হিউম্যান রিডেবল মনে হবে যেন মানুষই লিখেছে এভরি মাদার লাভ সার চাইল্ড ইচ এভরি মাদার লাভ সার কিডস কিড ইচ মাদার লাভ সার ইয়ংস্টার ইট সিঙ্গেল মাদার লাভ সার লিটল ওয়ান জাস্ট অ্যাবাউট এভরি মাদার লাভ সার বেবি সাত নম্বরটা দেখেন ইচ লাস্ট মাদার লাভ সার বয় অর গার্ল চোদ্দ নম্বরটা দেখেন এভরি সিঙ্গেল মাদার লাভ সার লিটল ওয়ান এরপর দেখেন এই যে কতগুলা তিয়াত্তর নম্বরটা দেখেন ইচ মাদার লাভ সার ইংস্টার একশোতম একশো নম্বরটা হচ্ছে জাস্ট অ্যাবাউট এভরি সিঙ্গেল মাদার লাভ সার চিলড্রেন তো বুঝতেই পারছেন সে একশো রকম করে একটা লাইন লিখে দিল ঠিক এইভাবে আপনি যদি একটা আর্টিকেল দেন সাপোজ আমি একটু আগে যে আর্টিকেলটা কালেকশন করেছিলাম যেমন এই আর্টিকেলটা মানে এই আর্টিকেলটা যদি আপনি স্পিনার চিপকে দেন সে একশো রকম করে লিখবে তো আমি জাস্ট এখানে যতটুকু বললাম যে স্পিনার চিপ সম্পর্কে বললাম স্পিনার চিপ সফটওয়্যার সম্পর্কে বললাম এটা দিয়ে কীভাবে কাজ করতে হবে সেটা আমি এখানে দেখাইনি এটা আমরা বিস্তারিত অংশে গিয়ে মানে দেখব তাহলে আমরা কী করবো আমরা বিভিন্ন আমরা নেট থেকে বিভিন্ন আর্টিকেল কালেক্ট করবো আর্টিকেল কালেক্ট করে আমরা আর্টিকেলগুলো কী কী করবো স্পিন করবো সফটওয়্যার দিয়ে আমরা স্পিন করবো সে সফটওয়্যারের নাম নামটাকে কী স্পিনার চিফ তাহলে আমরা আর্টিকেল কালেক্ট করে স্পিনার চিফ দিয়ে আমরা স্পিন করবো স্পিন করে দেন আমরা লিঙ্ক বিল্ডিং করব আমাদের অফ পেজ এস সিউর কাজ অথবা লিঙ্ক বিল্ডিং অথবা ব্যাগলিং ক্রিয়েট আমরা একটা নামকে আমরা তিন এক একই কাজ আমরা তিন নামে এটাকে ডাকা হয় তো এই কাজের যে স্টেপগুলা মানে অফ পেস এস ইউ কাজের অথবা লিঙ্ক বিল্ডিং কাজের স্টেপগুলা যে স্টেপগুলো কি প্রথম কাজ হচ্ছে ইউআরএল কালেকশন করা সরি আই এম সরি আর্টিকেল কালেকশন করা এবং সেই আর্টিকেলকে আর্টিকেলটা স্পিন করা যেমন ধরুন আপনি গাড়ি একটা গাড়ির মানে অ্যাডভার্টাইজিং করবেন একটা গাড়ির এস ইউ করবেন মানে একটা গাড়ি কোম্পানির জন্য লিঙ্ক বিল্ডিং করবেন তাহলে এই গাড়ি কোম্পানির কাস্টমার কারা সেই কাস্টমারদের কী কী ইনফরমেশন প্রয়োজন সেটা আপনি গ্যাস করে সেই ধরনের ইনফরমেশনগুলো আপনি কালেক্ট করবেন মানে সেই ধরনের আর্টিকেলগুলো আপনি কালেক্ট করবেন যেমন আমরা আমরা কালেক্ট করেছি কি যে ফুয়েল সেভিং টিপস অথবা ট্রাফিক রুলস নিয়ে আপনি কোনো একটা লেখা আপনি কালেক্ট করবেন এবং সেই লেখাটা কালেক্ট করার পর সেটা আপনি স্পিন করাবেন মানে একটা লেখাকে অনেক অনেকভাবে আপনি মানে দশ রকম অথবা একশো রকম করে আপনি চেঞ্জ করাবেন ওকে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমার বাইরের যে প্রোডাক্ট সেই বাইরের প্রোডাক্ট অনুযায়ী আমার আর্টিকেল কালেকশন করতে হবে এবং সেই আর্টিকেলটাকে স্পিন করতে হবে ওকে ধরুন আমাকে বাইরের বললো কি একশোটা একশোটা লিঙ্ক বিল্ডিং করতে হবে মানে একশোটা সাইডে পোস্টিং করতে হবে তাহলে আমি সেই বাইরের যে প্রোডাক্ট সেই প্রোডাক্ট অনুযায়ী তার কাস্টমারদেরকে গ্যাস করে আমি একটা আর্টিকেল আমি কালেক্ট করব এবং সে সেই আর্টিকেলটাকে আমি স্পিন করিয়ে একশো রকম করে তৈরি করব তৈরি করে আমি অ্যামাজন ওয়ার্ডে সেভ করে রাখবো এক এক নম্বর কাজ শেষ এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ আমি ধাপগুলো লিখছি এখানে এটা হচ্ছে এক নম্বর ধাপ এটা হচ্ছে দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর আচ্ছা এরপর দুই নম্বর ধাপে আমরা কী করব আমরা ইউআরএল কালেকশন করব কোন ধরনের ইউআরএল সাপোজ আমরা বিক্রি করব গাড়ি তাহলে গাড়ি সম্পর্কিত যে যেখানে কথাবার্তা হয় ধরুন গাড়ি সম্পর্কিত ফোরাম সাইট অথবা নর্মাল ব্লক সাইট অথবা গাড়ির যেসব সাইট মানে সাইটে গাড়ির লোন দেয় অথবা গাড়ির বিষয়ে কথাবার্তা হয় গাড়ির মেনটেন্যান্স নিয়ে আলোচনা করা হয় মানে এই ধরনের বিষয় নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয় আমি সেই ধরনের সাইটগুলো কালেকশন করবো তো এই ধরনের সাইটগুলো কালেকশন করে আর এখন ওয়েবসাইটগুলো কালেকশন করবো এই যে দেখুন আমি সাপোজ 
ই সাইটে আমি ই সাইটে লিংক বিলিং করেছি আর্টিকেল পেজ ডট কম তারপর আমি আরো একটা দেখিয়েছি যেমন ধরুন সাম ফরিন ব্লগ ডট কম তো এটা একটা ওয়েবসাইট এটা একটা ওয়েবসাইট মানে ইউআরএল আমরা বলবো কি ইউআরএল যেমন এটা একটা ইউআরএল আমি কালেক্ট করলাম এটা একটা ইউআরএল আমরা কালেক্ট করলাম তো এইভাবে আপনি অনেকগুলো ইউআরএল আপনাকে কালেক্ট করতে হবে কীরকম ইউআরএল রেলেভেন্ট ইউআরএল মানে আমার বায়ারের যারা কাস্টমার সম্ভাব্য কাস্টমার তারা যে ধরনের সাইটে ভিজিট করে সেই ধরনের সাইটে আমাদেরকে টার্গেট করতে হবে মানে সেই ধরনের সাইটগুলো আমাদের আমাদেরকে কালেক্ট করতে হবে মানে ওয়েবসাইটের নামগুলো তো দেখুন সেই ওয়েবসাইটের নামগুলো কালেক্ট করাটা হচ্ছে কি ইউআরএল কালেকশন তাহলে আমরা ইউআরএল কীভাবে কালেকশন করতে পারি আমাদেরকে প্রথম প্রথমে বায়ার আমাদেরকে দিয়ে দিতে পারে মানে যখন বায়ার আমাদেরকে কাজ দেবে তখন এমএস ওয়ার্ড শিটে এমএস ওয়ার্ড ফাইলে সে সরাসরি আমাদেরকে মানে ইউআরএলগুলো দিয়ে দিবে ধরুন আমাকে একশো টাকা ইউআরএল দিলেও যে আমি একশো টাকা ইউআরএল দিলাম আপনি এইগুলোতে লিঙ্ক বিল্ডিং করেন তো দেখুন আমি একটা নমুনা দেখাচ্ছি যে বায়ার কীভাবে দিবে দেখুন এই যেটা বায়ারার দেওয়া একটা লিস্ট মানে সত্যি সত্যি বায়ারার দেওয়া একটা সত্যি সত্যি লিস্ট এই যে ফোরাম লিস্ট সে অনেকগুলো ফোরাম প্রায় একশোটা ফোরামের লিস্ট সে দিয়েছে দেখুন মানে ইউআরগুলো দিয়ে দিয়েছে তারপর হচ্ছে ব্লক সাইটের প্রায় একশোটা ব্লক সাইটের লিস্ট সে দিয়ে দিয়েছে বুক মার্কিং সাইটের লিস্ট দিয়েছে ডাইরেক্টরি সাইটের লিস্ট দিয়েছে তারপর আর্টিকেল মার্কেটিং সাইটের লিস্ট দিয়েছে দেখুন এই সবগুলো লিস্ট বাইরে আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে তো ম্যাক্সিমাম কাজের ক্ষেত্রে বাইর এই ধরনের ওয়েবসাইটের নামগুলো দিয়ে দেয় আমরা জাস্ট সেই ওয়েবসাইটটা খুলবো এবং সেখানে আমরা লিঙ্ক বিল্ডিং করবো তো আমরা কি করবো সাপোজ আমরা এই এই সাইটে আমরা লিঙ্ক বিল্ডিং করবো তাহলে আমি এই সাইটটা আমি খুলবো ডাবল ক্লিক করে খুললাম খোলার পর আমি এখানে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করব তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে কি রেজিস্টার করা লগ ইন রেজিস্টার সাইন আপ করা সাইন আপ করার পর আমি এখানে এই সাইটের ভিতরে ঢুকবো ভিতরে ঢুকার পরে আমি জাস্ট পাবলিশ আর্টিকেলে ক্লিক করবো দেন আমি জাস্ট লিঙ্ক লিঙ্ক বিল্ডিং করবো মানে সাইন আপ করে যখন আমি ভিতরে ঢুকবো তখন আমি পাবলিশ পেজটা পাবো এই যে পাবলিশ পাবলিশ আর্টিকেল পাবলিশ আর্টিকেলে ক্লিক করবো একটা ফর্ম পাবো ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি টাইটেল সামারি আর্টিকেল বডি আমি জাস্ট আর্টিকেল বডিতে আর্টিকেলটা লিখবো লিখে জাস্ট নিচে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো এটাই ইটস ভেরি সিম্পল তো এইভাবে প্রত্যেকটা সাইটে সাপোজ আমি এই সাইডে লিঙ্ক বিল্ডিং করলাম দেন আমি আবার যাবো লিস্টে তারপর আমি দুই নম্বর সাইডে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম ঠিক এখানে আমি আবার লিঙ্ক বিল্ডিং করবো এখানে আমি প্রথমে প্রথমে এখানে মানে রেজিস্টার করব রেজিস্টার করার পর ভিজিরো ঢুকবো ভিজিরো ঢুকে ঠিক একইভাবে এটাতে যেভাবে করি সেভাবে আমি লিঙ্কটা বিল্ড করবো ওকে তো বুঝতে পারছেন বাইরে যদি আমাদেরকে লিঙ্কগুলো দেয় তাহলে আমাদের কাজটা খুব সহজ হয়ে যায় ওকে এরপর হচ্ছে সার্চিং মানে আমরা সরাসরি ওয়েবে সার্চ করে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের নাম খুঁজে বের করব মানে গুগলে সার্চ করে সাপোজ বাইরে আমাকে বলল যে আমেরিকান ব্লগ সাইটগুলো খুঁজে বের করার জন্য তাহলে আমি আমি গুগলে সার্চ করে কী লিখবো আমেরিকান ব্লগ সাইট এটা লেখে যখন আমি সার্চ করবো তাহলে আমেরিকান ব্লগ সাইটগুলো বের হবে তো এছাড়াও আমাদের সার্চ করার অনেকগুলো সূত্র আছে আমরা বিস্তারিত অংশে এগুলো এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত শিখবো যে কীভাবে আমরা সার্চ করে রিকোয়ার্ড ওয়েবসাইট বের করবো ওকে দেন হচ্ছে সফটওয়্যার দিয়ে মানে কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে যে সফটওয়্যারগুলো দিয়ে ইউআরআর কালেকশন করা হয় আমরা সেই সফটওয়্যারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত পরে জানবো দেন এস ইউ কোম্পানি কিছু কিছু এস ইউ কোম্পানি আছে যারা এস ইউ মানে ইউআরএল সেল করে যেমন অ্যাঞ্জেলা পল অ্যাঞ্জেলা পল তাছাড়া আরও অনেকগুলো কোম্পানি আছে যারা কি করে ইউআরএল সেল করে তাহলে আমরা আমরা যে কয়ভাবে ইউআরএল কালেক্ট করতে পারি প্রথমত বাইরে আমাদেরকে ইউআরএলগুলো দিবে অথবা আমরা এই গুগলে সার্চ করে বের করতে পারবো অথবা বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়ে এবং কি কি সফটওয়্যার দিয়ে আমি ইউআরএল কালেক্ট করবো সেই সফটওয়্যারগুলো বাইরে আমাকে দিবে মানে আপনি যখন কাজ করবেন আপনাকে বাইরে দেবে আমি পরবর্তী এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে দেন এস কোম্পানি কিছু কিছু এস কোম্পানি আছে যারা 
ইউআরএল গুলো কালেক্ট করে এবং কালেক্ট করে সেগুলো সেল করে তো বায়ার সেই কোম্পানিগুলো থেকে ইউআরএল কিনে আপনাকে দিতে পারে এবং আপনি সেই ইউআরএল গুলোতে মানে এসইউ করবেন লিংক বিল্ডিং করবেন আর আমরা ইউআরএল আরেকটা জায়গা থেকে আমরা কালেকশন করতে পারি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ডাইরেক্টরি সাইট থেকে তো ডাইরেক্টরি সাইট সম্পর্কে আমরা পরবর্তী বিস্তারিত জানবো মানে ডাইরেক্টরি সাইট হচ্ছে ওয়েব ডাইরেক্টরি সাইট মানে ওয়েবসাইটের নাম ক্যাটাগরি অনুযায়ী যে সাইটের মধ্যে সাজানো থাকে ওকে তো আমরা যেটা করবো আমরা প্রথমে আর্টিকেল কালেকশন করবো এবং আর্টিকেল স্পিনিং করবো দেন আমরা রেলেভেন্ট ইউআরএল গুলো কালেকশন করবো রেলেভেন্ট ওয়েবসাইটের নামগুলো কালেক্ট করবো কালেক্ট করার পরে আমরা পোস্টিং করবো পোস্টিং বিষয়টা কি পোস্টিং হচ্ছে এই যে এটা এই যে আমি কোন একটা ওয়েবসাইটে যাবো আমি সেখানে প্রথমে রেজিস্টার করব অথবা সাইন আপ করবো অথবা ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট মানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা রেজিস্টার সাইন আপ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট সবগুলো একই কথা মানে ওই ওয়েবসাইটের মেম্বার হওয়ার পরে আমি যাবো কোথায় পাবলিশ আর্টিকেল পাবলিশ আর্টিকেল যখন ক্লিক করবো এটি বিভিন্ন নামে থাকতে পারে পাবলিশ আর্টিকেল যেমন এখানে আছে কোথায় কি নিউ পোস্ট মানে পাবলিশ আর্টিকেল নামে থাকতে পারে নিউ পোস্ট নামে থাকতে পারে তারপর সাবমিট ইউর রাইটিং সাবমিট ইউর আর্টিকেল যে নেমে থাকুক না কেন আমরা সেটা নিজগুলি বুঝে নিতে পারবো মানে কোথায় ক্লিক করে আমার লেখাটা সাবমিট করতে হবে তো আমরা এখানে পাবলিশে ক্লিক করলাম পাবলিশ পাবলিশে ক্লিক করার পর একটা ফর্ম পেলাম ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি টাইটেল সামারি কিওয়ার্ডস তারপর আর্টিকেল আর্টিকেলটা লেখবো লিখে আমি নিচে লিঙ্ক বিল্ডিং করবো এই যে পুরো কাজটা এই পুরো কাজটাকে বলা হয় কি পোস্টিং ওকে তাহলে আমরা নিউ পোস্টে ক্লিক করে অথবা সাবমিট আর্টিকেলে ক্লিক করে যে একটা ফর্ম ফিল করি এবং যেখানে আমরা আর্টিকেলটা লিখে লিঙ্ক বিল্ডিং করি সেই কাজটা সেই কাজটাকে বলা হয় পোস্টিং ওকে পোস্টিং এর পরে এখন হচ্ছে প্রুফ সাবমিশন এখন আমি যে কাজটা করলাম সেই কাজটার মানে বাইরকে একটা প্রুফ দিতে হবে একটা প্রমাণ দিতে হবে সেই প্রমাণটা আমরা কিভাবে দেবো দেখুন আমরা যেটা করব আমরা যখন কোন একটা আর্টিকেল আমরা সাবমিট করব সাপোজ আমি এই লেখাটা লেখলাম এই লেখাটা লেখার পরে আমি সব কিছু ঠিক ঠিকঠাক মতো টাইপ করে যখন আমি সাবমিট করব সাবমিট করার পর আমি এক মিনিট ওয়েট করব অথবা কয়েক সেকেন্ড দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড ওয়েট করব মানে এটা যতক্ষণ লোড হবে এদিকে ঘুরে এই পেজটা লোড হবে এই পেজটা লোড হওয়ার পরে আমি ইউআরএলটা নেব এখানে নতুন একটা ইউআরএল তৈরি হবে আমি আবার বলছি প্রুফ সাবমিট আমরা কীভাবে করবো জাস্ট আমরা ইউআরএলটা বাইরকে দিয়ে দেবো এটাকে আমি সবগুলো ফিল করার পরে আমি সাবমিট করব সাবমিট করার পরে দশ থেকে বিশ সেকেন্ড পর্যন্ত ওয়েট করব দশ থেকে বিশ সেকেন্ড ওয়েট করার পর আমরা উপরের দিকে তাকাবো এই যে এখান থেকে এখানে নতুন একটা ইউআরএল ক্রিয়েট হবে আমরা সেই এটাকে সিলেক্ট করে আমি এটাকে কপি করব কপি করে একটা এক্সেল শিটে বাইরকে দিয়ে দেব সেটা হচ্ছে প্রুফ সাবমিশন দেখুন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক্সেল শিটে प्रूफिशन তো বাইরে যদি আমাকে একশোটা সাইটে পোস্ট করতে বলে তাহলে আমি একশোটা ইউআরএল এপিবে সাজিয়ে বাইরকে দেবো মানে একশোটা লিঙ্ক সাজিয়ে দেবো আমি কাজ করে কাজ শেষ করার পর যে লিঙ্কটা আমি পাবো ওকে তাহলে এটা হচ্ছে কাজের প্রুফ তো আশা করি আপনারা এসিউর স্টেপগুলো বুঝেছেন এসিউর স্টেপ অথবা অফ পেস এসিউর স্টেপ অথবা লিঙ্ক বিল্ডিংয়ের স্টেপ অথবা ব্যাক লিঙ্ক ক্রিয়েশনের স্টেপ সে স্টেপগুলো কী কী প্রথম আমরা আর্টিকেল কালেকশন করবো দেন আর্টিকেল স্পিন করাবো তারপর আমরা ইউআরএল কালেকশন করবো তারপর পোস্টিং করবো পোস্টিং প্লাস লিঙ্ক বিল্ডিং মানে পোস্টিং মানে ওইটা প্লাস ওই পোস্টিংয়ের জায়গায় আমরা কী করবো লিঙ্ক লিঙ্ক বিল্ডিং করবো মানে আমরা যখন পোস্টিং করতে আসবো সেই পোস্টিংয়ের জায়গাতে আমরা লিঙ্কটা বিল্ড করবো এই যে আমি এখানে পোস্টিং করতে আসলাম 
পোস্টিং করা মানে এই ফর্মগুলো ফিল আপ করা তো এই ফর্মগুলো ফিল আপ করার পরে আমি কি করব নিচে লিংকটা বিল্ড করব পোস্টিং আর লিংক বিল্ডিং একসাথে পোস্টিং প্লাস লিংক বিল্ডিং দেন আমি কি করব প্রুফ সাবমিশন করব ওকে 